Skoro trafiłeś na ten film, to znaczy, że albo chcesz kupić Fridio, albo nie chcesz. No ale zakładam, że chcesz. To świetnie. Fridio to retro klamot, który dziś może dać trochę frajdy. Zwłaszcza, że ma kilka unikalnych gier, które są bardzo dobrymi portami ekskluzywnymi na tą konsolę. Więc wyciągaj Pularus i licz cebuliony, bo niestety tanio nie będzie. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to poradnik kupowania Fridio w 2022 roku. Zapraszam. Zacznijmy od rewizji. Zasadniczo Fridio ma dwie wersje sprzętu oznaczone FZ1 i FZ10, choć znajdziemy jeszcze dwie dodatkowe od Goldstara, ale są tak rzadkie jak przypadkowy bywalec żabki w niedzielę, który nie przyszedł po alkohol. Konsola nie ma blokady regionalnej, choć niektóre gry i tak nie będą działały, o czym powiem później. Niemniej, czym się różnią obie wersje? Hm, to dobre pytanie, no przede wszystkim wyglądem. Z estetycznego punktu widzenia mnie bardzo Bardziej podoba się FZ1, tak jakoś wygląda, nie wiem, dostojniej i zacniej. Nie wiem, czy to ja, czy to moja schizofrenia. Ale diabeł tkwi w szczegółach. FZ1 nie posiada możliwości zarządzania zapisami gier. Aby to zrobić, trzeba wypalić osobną płytę z menadżerem. FZ10 z kolei przypomina bardziej Amigę CD32 czy CDI i tak jakoś smutnie i biednie wygląda, ale z kolei ma wbudowanego menadżera na wypasie, gdzie możemy działać na sejwach. Inne też jest ładowanie płyty. W FZ1 wyjeżdża do przodu tacka po naciśnięciu guziora, w FZ10 musisz klapę podnosić jak w Fiacie 125P. Ogólnie też kiepskie są zatrzaski. Może się zdarzyć, że klapkę podniesiesz, ale już jej nie zamkniesz. No ale to zmęczenie ma Materiału, które może się zdarzyć. Ciekawa rzecz, Fridio nie ma zabezpieczeń przed pirateniem. Może dosłownie nagrać sobie cokolwiek na płytę i Fridio to łyknie jak pelikan. Nie popieram piractwa, tylko wspominam, że taka opcja istnieje. Jeśli chodzi o zasilanie, w FZ1 jest łatwiej, bo kabel jest na stałe przytwierdzony do konsoli. W tej drugiej mamy standardowy kabel z wtyczką ósemką. Także odłączysz ojcu kabel od magnetowida, aby przestał już oglądać ulubione filmy z Teresą Orlowski i przypinasz do Fridio i bam, działa. Jeśli chodzi o wideo, tu jest ciekawiej. Ogólnie mamy tylko bieda kompozyt, który raduje tylko ludzi po udarze. Ale, ale... Co to za drugie wejście tajemnicze i zaskakujące? Tak, to zapomniane, ale wciąż bardzo dobre wyjście z wideo. To trochę takie pomiędzy kompozyt a komponent. Jeśli miałbym użyć nomenklatury audio, powiedziałbym już nie mono, ale jeszcze nie stereo. S-video to super sprawa, jeśli masz pod co podłączyć. Jeśli nie masz, no to super nie będzie. Można przez OSSC albo Retrotinka, jeśliś retro sułtan internetu. W przeciwnym wypadku możesz kupić konwerter S-Video do HDMI. Moje czujne wszędobylskie oko Saurona znalazło taką przejściówkę w cenie 59 zł polskich. Prawdziwie skąpi nosacze znajdą może nawet i za 58. Pady, padziki, padziory. No tutaj ciekawa rzecz. Jeśli oglądałeś mój materiał o Fridio, to wiesz jak pady się ze sobą łączy. Jeśli nie oglądałeś, no to ja ci nie powiem tylko sobie sam obejrzyj mój materiał o Fridio. Zasadniczo kilka firm produkowało kontrolery. Najbardziej popularne to Goldstar i Panasonic. Oba się nadają, choć są to pady starego typu, bez gałek, a jedynie z krzyżakiem. Dla prawdziwych wymiataczy jest propad z różnymi wajchami, którymi możesz ustawić częstotliwość naciskania fire. Świetna rzecz, tylko ma jedną wadę. Jest zupełnie do niczego nieprzydatna, więc sobie daruj. Jest też kierownica i arcade stick, o którym pewnie nigdy nie usłyszysz, a tym bardziej go nie zobaczysz, bo nikt nie kupował takiego badziewia. Jest też myszka. Ta może się przydać do grania w przygodówki lub w strzelanki FMV. Ale można też grać w nie na padzie, więc mysz jest zbędna. Choć zapewne wartością dodaną jest to, że jest to mysz kulkowa. A kto raz szorował swoje kule pod kranem, ten wie jakie to było zajebiste. Z dodatków do Fridio ha, chyba nic nie warto kupić. Jest niby memorka o absurdalnej pojemności 256 KB, ale kosztuje więcej niż konsola, więc nie wiem czy jest sens. Poza tym ustrojstwo wyszło tylko w Japonii, więc nie kupisz tego ani na Allegro, ani w komputerach u Władka na rogu. Jest też dostawka do oglądania wideo CD, ale kupować to, aby oglądać wideo CD to jak 
kupować PlayStation 5 do oglądania TVP1 w zajebistej jakości. Niby można, tylko po co? W mojej opinii wszystkie dodatki są zbędne, a jeszcze jedno, niech ci do łba nie strzeli kupowanie Lightguna, bo na telewizorach bez kineskopowych to i tak nie będzie banglało. Kupione Fridio zapewne będzie zasyfione po pachy, więc na początku warto oddać je do recapu. Bo inaczej dupa zbita zamiast grania, będziesz płakał, że się popsuło. Ogólnie sprzęt jest wiekowy i o wylanie kondensatorów nie trudno. Powtórzę ponownie, jeśli gra się nie czyta lub jest problem z obrazem, to nie wina szatana, ani nie kara matki boskiej konsolowskiej, ale kondensatory padły i ich wymiana jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tegoż retroklamota. No dobra, jak z gierkami, panuje tutaj bałagan jak u szamana w szałasie. Zasadniczo gry NTSC są sprzedawane w longboxach tekturowych, ale też nie jest to regułą. Wersje europejskie sprzedawane są w zwykłych pudełkach jewel case lub fatboxach, ale są też i longboxy. Nie ma tutaj złotej zasady. Ogólnie mam wrażenie, że każda gra ma swoją wersję w longboxie, zwykłym pudełku i fatboxie. Jednak nie ma tutaj do końca znaczenia region gry. Wspomniałem z kolei o blokadzie regionalnej. Fridio jej nie ma, ale niektóre gry działać nie będą. Z moich eksperymentów nie działa na konsoli PAL Way of the Warrior w wersji NTSC i podobno jeszcze Wolfenstein 3D, ale tego jeszcze nie sprawdziłem. Inne tytuły są kompatybilne, niezależnie od regionu. Jeśli zastanawiasz się w co warto zainwestować, obejrzyj mój materiał o 3 do Tam znajdziesz informacje o tym, w co warto sobie pograć. No dobra, a jak cenowo to wychodzi, panie procesorze? Na pewno tańsza będzie wersja japońska, z tym, że menu będzie po japońsku. Nie jest to problemem, bo w menu jest tyle tekstu co w manualach do gier na PlayStation 5. Jeśli chcesz upolować wersję PAL, będzie trudniej. Ogólnie Fridio PAL to dość rzadko, wbrew pozorom, spotykany sprzęt. Najlepiej poszukać na Ebayu, niezależnie jaki region Cię interesuje. Konsola japońska w pudełku bez gier, z padem lub dwoma i pełnym okablowaniem powinna kosztować około 200 funciaków. Wersje amerykańskie i europejskie będą droższe, ale nie ma tutaj reguły. Nosacze mogą żądać i po 600 funciaków za samą konsolę bez niczego, także panuje tutaj totalnie wolna amerykanka. Na koniec kilka słów od siebie z moim osobistym podsumowaniem. Ja bym brał wersję FZ1. Fajniej wygląda, a do zarządzania zapisami pobierzesz programik i wypalisz na płycie. Mechanizm wyjmowania płyty zdaje się być trwalszy niż klapka w FZ10. Kwestii padów nie ma znaczenia co kupisz, choć mam wrażenie, że Goldstar jest delikatnie wygodniejszy. Kwestia gustu. Dla najlepszej jakości obrazu za opatrz się od razu w kabel S-Video. No to teraz wiesz już wszystko. No, pewnie poza tym, kiedy była bitwa pod Racławicami. Powodzenia i nie daj się Januszom i Nosaczom. Fridio to fajny retroklamot, który da Ci trochę radochy i możliwość sprawdzenia znanych dobrze gier w zupełnie nowej oprawie. Jeśli poradnik Ci się podobał, daj mi lajka, dzwoneczka, komentarza i 5 zł. Powodzenia! Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast tutaj znajdziesz film wygenerowany losowo przez algorytm YouTube'a.